हेलो स्टूडेंट्स बैंक एंड एसएससी सीजीएल बैंक एंड एसएससी सीजीएल रेलवे लाइट एग्जाम प्रिपेर अंदर गुड न्यूज मन एलटीएक् क्लास टाइम वालीडी तो वीटी को आफर वेर आफरिंग आल दीज को वित् लाइफ टाइम वालीडी सो वाट विल यू गेट इन दिश को फ्रम बेसीक्स एव्री थिंग इज कवर्ड फ्रम बेसीक्स to advanced level basics nunchi advanced level varaku detailed ga cover cheyadamane jarugutundi meeku for example bank exams iskunte prathi okka chapter quant iskunnaru ankonde okka percentages lone 15 hours of content meeku ivadam jarugutundi so deentlo meeku 200 mcqs ni basics tho sa basics tho modalu petti difficult level varaku low medium difficult ani moodu categories kind divide chesi oka 200 mcqs mottham solve chesi meeku content ivadamane jarugutundi idantha kuda meeku recorded mode lo isthunam enduku recorded mode lo isthunam ante it gives us an opportunity to give you more and more content chaala detailed ga chaala ekku question solve chesi meeku ivadaniki maaku idu oka aaskaram kalpistundi ante oka simple topic lone meeku 200 questions ante mottham antha anni subjects anni topics తీసుకుంటే మీకు 1000 2000 ప్లస్ ఎంసిక్యూస్ అనేవి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడే మీకు యాప్ లోనే సాల్వ్ చేయబడి ఇవ్వబడతాయి క్వాంట్ లోనే మళ్ళీ అలాగే రీజనింగ్ అలాగే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మీకు శ్యామ్ సార్ మీకు డైలీ వొకాబులరీ చెప్తున్న ఫ్యాకల్టీ ఆయనే చెప్తారు డీటెయిల్డ్ గా చెప్తారు బేసిక్స్ నుంచి మీకు అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు వస్తారు ఇంకా అవసరం అయితే నేను కూడా మీకు మెయిన్స్ ఐబిపిఎస్ లేదా ఎస్పిఐపిఓ మెయిన్స్ లెవెల్ కి ఏమైనా అవసరం అయినప్పుడు నా అవసరం పడితే నేను కూడా సీన్ లోకి రంగం లోకి వస్తాను సో ఇంత డీటెయిల్ గా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫీజు వచ్చేసి బ్యాంక్ కి కేవలం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మాత్రమే మీరు అనుకోవచ్చు డౌట్ క్లియరెన్స్ ఎలా సార్ అని సో డౌట్ క్లియరెన్స్ కోసం వీక్లీ వన్స్ ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే రోజు మనం డౌట్ క్లియరెన్స్ సెషన్స్ పెట్టుకున్నాం సో ఆ రోజు మీకు ముగ్గురు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందుబాటులోకి వస్తారు ఎవరికి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మీకు క్విజెస్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు టాపిక్ వైజ్ క్విజెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది so this is how it is covered ssc teeskune vallu evaraithe unte vallaki entante meer only ssc teeskunte 7000 rupees fees untundamma so bank ki ela vastayo vastayi ssc ki meeku extra pure maths alage general studies avanni kuda add avutayi so railway teeskunte meeku 5000 rupees untundi so railway valiki english avasaram ledhu kabatti english teesesi remaining anta kuda vaala syllabus prakaram vastundi ledha moodu kalipi teeskuntamu bank ssc railway moodu kalipi teeskunte meeku 10000 thousand rupees fees again it comes with lifetime validity so job ochi enta varaku kuda meeku complete access led untundi so nenu meeku recommend chesedi entante ee number ki call cheyandi prachusha madam tho meer maatladandi maatladi meer demos chudandi కంటెంట్ ఎలా ఉంది ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్తున్నారు అని చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ అదర్వైజ్ డోంట్ జాయిన్ నేనే చెప్తున్నాను కదా జాయిన్ అవ్వద్దు మీకు నచ్చాలి ఫ్యాకల్టీ నచ్చాలి చెప్పే విధానం నచ్చాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు జాయిన్ అవ్వండి సో మ్యామ్ తో అయితే ముందు మాట్లాడి డెమో అనేది చూడండి డెమో చూడండి షీల్ గివ్ యూ యాక్సెస్ ఒక వన్ టూ అవర్స్ మీరు డెమో చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఎలాంటి కంటెంట్ ఇస్తారు ఏం చేస్తారని సరేనా టేక్ కేర్ Hello friends, very good morning. Welcome to the Hindu Editorial Analysis. Now, favorite Indian economy is the article. So, let's check it out. So, this article is titled Frozen by Uncertainty. What is the meaning of frozen? Frozen is the word of the word. Freeze is the word of the word. Freeze is the word of the word. Freeze is the word of the word. Chip is the word of the word. That means, we can do it. 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 అంటే ఆర్బిఐ స్టక్ అయిపోయింది ఇట్ వాస్ స్టక్ ఇన్ టు ఇన్ యాక్షన్ ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఆగిపోయింది ఎందువల్ల అన్సర్టనిటీ వల్ల ఏం చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితి అంటే భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో ఒక క్లారిటీ లేదు ఈ క్లారిటీ వల్ల ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలో తెలియక ప్రెసెంట్ ఉన్న స్టేటస్ కో యథాతథ స్థితి అంటాం స్టేటస్ కో అంటే యథాతథ స్థితి అంటే ప్రెసెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే కంటిన్యూ చేస్తూ ఆర్బిఐ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అయితే మరి ఇదంతా చూద్దాం చూడడానికి ముందు యాజ్ యూజువల్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సమ్ బేసిక్స్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సమ్ బేసిక్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఫస్ట్ కేర్ఫుల్ గా వినండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देर इज ए कमिटी कॉल्ड मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी सो वील ओक आबजेक्टिव टू एनश्योर टू एनश्योर प्रईस स्टेबिटी प्रईस स्टेबिटी एनश्योर चेयरि प्रईस स्टेबिटी एनश्योर चेयरि इंकव ग्रोथ प्रमोट चेयरि ग्रोथ प्रमोट चेयरि प्रईज स्टेबिटी एनश्योर चेयरि ये रिट मध्य डेलीकेट बस अचीव चेयड़ने आरबीआ की उन्न कत्ती सोम ऐसी बाध्यता असल कदे प्रईज स्टेबिटी की ग्रोथ की लिंक प्रईज स्टेबिटी एनश्योर चे ग्रोथ रहा लेकिन ग्रोथ कोसम फैटे प्रईज स्टेबिटी को दीन कदा इधर मनोसारी तेस प्रयत्न चाहूं फस्ट आफ् आल ई वाट यू लुक वन ऐसपेक्ट प्रईज स्टेबिटी अंत अर्थम धरल अंट्रोल आरबीआई आरबीआई does something called monetary policy monetary policy monetary policy ante artham ante a policy a policy that determines money supply in the economy economy lo unde money supply ni determine chestundi interest rates ni enta undali anedi ee policy e decide chestundi ante rbi using its tool of monetary policy decides how much money should be there in the economy and what should be the interest rates in the economy so ipudu manam ardham chesukovalsindi enti money supply and interest rates ee rendu amsalu price ni ye rakamga prabhavitam chestayi how do they influence price tadwara inflation ni ye rakamga prabhavitam chestayi ane amsalu manam chuddam at the same time money supply and interest rates growth ni ye rakamga money supply and interest rates demand ni ye rakamga influence chestayi tadwara economic growth ni ye rakamga influence chestayi kuda chusedam so price demand and growth and inflation aspects ni ee rendu ela influence chestayi anedi manam ok sari चुदा काम सिंपल का चुनाव टापिक पर्ट्युर्कनमीफुमी आर्थिक व्यवस्था एम गुड्स एंड सर्वीसे प्रोड्यूस अंड सर्वीसे गेट प्रोड्यूस प्रोड्यूस फर् एग्जापल इंडिया सर्टन नंबर आफ फैक्टरी उ सर्टन नंबर आफ सर्वीसे कंपनी उ सो ई कंपनीस फैक्टरी सर्टन अमौंट आफ् गुड्स अं सर्वीसे प्रोड्यूस वोट सम्मेलन समेन मन जीडीपी अटा टोटल अमौंट आफ् गुड्स अं सर्वीसे प्रोड्यूस वितिन एंड एकानमी इन ए फैनाशल इयर अंत सो गुड्स अं सर्वीसे सड़न ऐसा प्रोडक्न दावे कंपनी फैक्टरी सो सड़न सड़न ऐसी बेस्ड आ डिमेंड वालू डिमेंड बहुत कर्मेंडन मारतीवाड़ इंको प्रोडक्शन प्लांट पड़ता आलोचि डिमेंड सस्टनबल उ अंत गई आल सड़न पे कदा अंत मेरे अर्थम चुस्को दीज गुड्स अं सर्वीस आर् कई आफ् लिमिटेड कई आफ् फिस्ड अटे अभी फिस्ड अंत अला उतम का मारता है पर्ट्युर् पर्ट्युर् टाइम पीरियडे कई आफ फिस्ड पूर्ति सारी पेगी मन फिस्ड अर्थम मेरी गुड्स अं सर्वीसे कंस्यूम चुस्काल कदा अटे को कदा को कंस्यूमर्स अटे मन लाट वाल सो मन लाट वाल दीन तो कुटा मनी तो कुटा डबुल डबुल मन दुट दिश टोटल अमौंट आफ मनी circulated total amount of money circulated in the economy economy lo circulate avutunna money ee aaru rupay a symbol anukondi ikkada meeku fixed amount of goods and services undayi so em avutundi economy lo these money this money changes these goods and services money ee goods and services ni change chestundi danne manam demand antam danne manam demand ani cheppi antam इपड़ूचुवे क्रियेट सिचुवे अंटेट अस्यूम आरबीआई हेजेड टू इंक्रीज द मनी सप्ले 
మనీ సప్లైని పెంచాలని డిసైడ్ అయ్యింది అనుకోండి ఎలా పెంచుతుంది అని మీకు డౌట్స్ వస్తుంది ఇదంతా మన బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ చాప్టర్ లో డీటెయిల్ గా చదువుతాం అయితే మీకు కొంచెం కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్తున్నాను మనీ సప్లై పెంచాలని నిర్ణయించుకుంది అనుకోండి ఏం చేస్తుందంటే క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అని ఉంటుంది దాన్ని తగ్గిస్తుంది స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో ఉంటుంది దాన్ని తగ్గిస్తుంది సో ఇవి ఏంటంటే బ్యాంకులు ఆర్బీఐ దగ్గర మెయింటైన్ చేయాల్సిన మినిమం రిజర్వ్స్ వీటిని తగ్గించాలనుకోండి ఆర్బీఐ దగ్గర మెయింటైన్ చేయాల్సింది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి బ్యాంకుల చేతుల్లో ఉన్న మనీ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే చేతుల్లో ఉన్న మనీ పెరుగుతుందో ఆ మనీని బ్యాంకులు లోన్ రూపంలో వేరే రూపంలో ప్రజలకు ఇస్తూ ఉంటాయి తద్వారా సిస్టమ్ లో మనీ సప్లై పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ లో మనీ సప్లై పెరుగుతుందో వినండి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా మనీ వచ్చి చేరింది గుడ్స్ ఏమో లిమిటెడ్ అవేమో పెరిగిపోవు సడన్ గా సప్లై సడన్ గా పెరిగిపోదు కానీ మనీ సప్లై ఒకసారిగా పెరిగింది అంటే సేమ్ సప్లై సేమ్ ఉండి వస్తువుల యొక్క సప్లై సేమ్ ఉండి వస్తువులకు వచ్చే డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి వస్తువులకు వచ్చే డిమాండ్ పెరిగింది అనుకోండి మనకి ఫండమెంటల్ లాస్ ఏం చెప్తున్నాయి ప్రైస్ ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ప్రైస్ అనేది పెరుగుతుంది అర్థమైందా మనీ సప్లై పెరిగినప్పుడు వస్తువులు మరియు సేవలకి డిమాండ్ పెరిగి వాటి యొక్క ధరలు పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ధరల పెరుగుదలనే మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అని అంటాం అంటే మనీ సప్లై పెరిగితే అది ఇన్ఫ్లేషన్ కి దారి తీస్తుంది అని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఇది ఇది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అలాగే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వడ్డీ రేట్లు ఆర్బీఐ తగ్గించింది అనుకోండి వడ్డీ రేట్లు తగ్గించింది అనుకోండి ఇమాజిన్ ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించింది ఆర్బీఐ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుంది బ్యాంకులు కూడా లోన్స్ పైన వచ్చే పెట్టే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గిస్తాయి డిపాజిట్స్ మీద ఉండే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా తగ్గిస్తాయి ఎప్పుడైతే లోన్ల మీద వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిస్తాయో లోన్ పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా లోన్స్ పెరుగుతాయి అంటే లోన్ తీసుకోవద్దు అనుకున్నాడు కూడా తక్కువ వడ్డీకే వస్తుంది కదా తీసుకుందాము ఇల్లు కట్టాలా వద్దు ఆలోచించేవాడు కూడా తక్కువ వడ్డీకే వస్తుంది కదా తీసుకుందామని టెంప్ట్ అవుతాడు టెంప్ట్ అయ్యి తీసుకుంటారు సో ఎక్కువ మంది లోన్స్ తీసుకోవడం మొదలవుతుంది మరి ఎక్కువ మంది లోన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే అర్థం ఏంటి లోన్ ఎందుకు తీసుకుంటారు ఏదో ఒకటి కొనడానికే కదా సో దే ఆర్ టేకింగ్ లోన్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ అండ్ అగైన్ దే ఆర్ బయింగ్ గుడ్స్ ఈ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ నే వాళ్ళు కొంటారు సో ఎక్కువ మంది లోన్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా గుడ్స్ కి అండ్ సర్వీసెస్ కి డిమాండ్ అనేది పెరిగి అగైన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ అది ప్రైస్ పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ కి దారి తీస్తుంది ఇంకో ఇప్పుడు డిపాజిట్ల పైన వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయి డిపాజిట్ల పైన వడ్డీ రేట్లు తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది బ్యాంకుల్లో ఉంచితే మనకి ఎక్కువ రాదు కదా అని చెప్పి పీపుల్ హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు స్పెండ్ ద మనీ బ్యాంకుల్లో పెట్టరు ఇంట్లో పెట్టుకుంటే స్పెండ్ చేయాలనిపిస్తుంది స్పెండ్ చేస్తారు అలా స్పెండ్ చేసినప్పుడు కూడా మళ్ళీ డిమాండ్ పెరిగి అది ఇన్ఫ్లేషన్ కి దారి తీస్తుంది మీకు అర్థమైందా ఆర్బీఐ తన చేతిలో ఉన్న ఈ రెండు టూల్స్ మనీ సప్లై మరియు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ను ఉపయోగించి ఈ రెండింటిని ఉపయోగించినప్పుడు అంటే ఈ రెండింటిని మనీ సప్లై ని పెంచడం ద్వారా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని తగ్గించడం ద్వారా దేనికి దారి తీస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ కి మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ ఎందుకు ఆర్బీఐ ఇదంతా చెయ్యాలి ఇన్ఫ్లేషన్ ని దారి తీస్తుందని తెలిసినప్పుడు ఎందుకు చెయ్యాలి ఇక్కడ మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించారా ఇందాక ఏం చెప్పాను డిమాండ్ పెరిగింది ఇక్కడ ఏం చెప్పాను డిమాండ్ పెరిగింది మరి డిమాండ్ పెరిగింది అంటే ఎకానమీకి మంచిదే కదమ్మా ఎవరైతే గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే గుడ్స్ అన్ని సేల్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే సర్వీసెస్ అన్ని సేల్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ అవుతూ ఉంటాయో గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ అవుతూ ఉంటాయో మరి అది గుడ్స్ అయినా కదా అది గ్రోత్ కి దారి తీస్తుంది కదా డస్ ఇట్ నాట్ లీడ్ టు గ్రోత్ ఎస్ అంటే ఎకానమీ యొక్క గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఆర్బీఐ మనీ సప్లై ని పెంచుతూ ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని తగ్గిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ రెండు కార్యక్రమాలు ఆర్బీఐ చేసినప్పుడు అది గ్రోత్ కి సపోర్ట్ కానీ దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి ఆర్బీఐ చేసే ఈ పని వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది రావచ్చు సో అందుకని ఆర్బీఐ ఏం చేయాలి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ధరలు ఒక లిమిట్ కి మించి వెళ్ళిపోకుండా ఒక థ్రెష్ హోల్డ్ కి మించి వెళ్ళిపోకుండా చూసుకోవాలి మరి ఇండియాలో ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ ఎంత అంటే సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి సిక్స్ పర్సెంట్ దాటకుండా చూసుకోవాలి సో టూ
సో గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఒక కొన్నేసి ఉంచాలి మరి ఇప్పుడు రివర్స్ లో ఆలోచించండి ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయాలి అనుకోండి అంటే ఏం చేయాలి మనీ సప్లై తగ్గించాలి లేదా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచాలి ఆపోజిట్ మనీ సప్లై తగ్గించి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరిగాయి అనుకోండి లోన్ తీసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ఖర్చు తగ్గుతుంది డిమాండ్లు తగ్గుతాయి వడ్డీ రేట్లు సారీ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది మనీ సప్లై తగ్గినప్పుడు సిస్టమ్ లో మనీ ఏ ఉండదు కాబట్టి మనీ ఉంటేనే కదా ఖర్చు అవుతుంది మనీ ఏ లేనప్పుడు ఖర్చు ఎలా పెడతారు అది కదా సో మనీ సప్లై తగ్గించడం ద్వారా కూడా డిమాండ్ ని కంట్రోల్ చేసి ధరల్ని అదుపులోకి తీసుకురావచ్చు సో దిస్ ఈస్ ది బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ గేమ్ బిట్వీన్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ అండ్ గ్రోత్ ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆర్బీఐ ముందుకు వెళ్ళాలి అయితే ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి గ్రోత్ ని లేదా ప్రైస్ స్టెబిలిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది మానిటరీ పాలసీ ఒకటే కాదు ఫిజికల్ పాలసీ కూడా ఫిజికల్ పాలసీ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క పాలసీ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ట్యాక్స్లు పెంచింది అనుకోండి ప్రజల చేతిలో ఉన్న ఆదాయం తగ్గిపోతుంది వస్తువులకు డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది గ్రోత్ కి దెబ్బ పడుతుంది ట్యాక్స్లు తగ్గించింది అనుకోండి ప్రజల చేతిలో ఉన్న ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది సిస్టంలో మనీ సప్లై పెరుగుతుంది అంటే ప్రజల చేతిలో డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది ఎక్కువ కొనే అవకాశం ఉంటుంది సో ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫిజికల్ పాలసీ ద్వారా కూడా మనం గ్రోత్ ని ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు మానిటరీ పాలసీ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అది ప్రిడామినెంట్ గా ఆర్బీఐ యొక్క ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని ఇన్ఫ్లేషన్ అరుపు చేయడం అనేది సో రెండు చేతులు చేతులు కలిపి వెళ్ళాలి బట్ ఈ పర్టికులర్ ఎడిటోరియల్ లో మనం బౌండరీ పాలసీ వరకు మాట్లాడుకుంటాం కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ కేర్ఫుల్ ఆర్బీఐ హ్యాస్ ఫోర్సేకన్ ఇట్స్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ టు గివ్ అన్ ఇంపిటస్ టు ది ఎకానమీ ఫోర్సేకన్ అంటే ఏంటి వదిలేసింది అబ్బాండన్ దీని అర్థం ఏంటమ్మా అబ్యాండన్ అంటే లీవ్ వదిలేసింది విడిచిపెట్టేసింది దేన్ని ఇట్స్ మ్యాండేట్ మ్యాండేట్ అంటే తన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అఫీషియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తనకి ఇచ్చిన అఫీషియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటది ఆఫ్ ఎన్షూరింగ్ ప్రైస్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీని ఎన్షూర్ చేయాలి అనే తన అఫీషియల్ మ్యాండేట్ అనేది విడిచి విడిచి విడిచిపెట్టేసింది దేనికి టు గివ్ అన్ ఇంపిటెస్ టు ద ఎకానమీ ఎకానమీకి ఒక చిన్న పుష్ ఇవ్వడానికి ఇంపిటెన్స్ అంటే చిన్న పుష్ నడ్జ్ అనమాట అంటే ఎకానమీని ముందుకు తోయడానికి తను చేసే ఈ ప్రయత్నంలో ఏం చేసింది ప్రైస్ స్టెబిలిటీని వదిలేసింది అది అంటున్నారు ది మానిటరీ పాలసీ కమిటీస్ డెసిషన్ టు లీవ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అన్చేంజ్డ్ ప్రజెంట్ ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నాయో ప్రజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో తక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉన్నాయి ఈ తక్కువ ఉన్న దాన్ని అలాగే మెయింటైన్ చేయాలి and retain its accommodative policy stance albeit with one member dissenting over the stance shows a central bank frozen into inaction by the nation or unquantifiable uncertainty surrounding the pandemic hit economy beautifully written sentence so monetary policy committee mere comment section lo monetary policy committee members entha mandi ఎవరెవరు ప్రెసెంట్ మెంబర్స్ అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో రాయాలి ఒకసారి మీరు గూగుల్ చేసి హూ ఈస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ మాంటరీ పాలసీ కమిటీ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ నేమ్స్ రాయండి మాంటరీ పాలసీ కమిటీ నిర్ణయం ఏం తీసుకుంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని అలాగే ఉంచాలని అండ్ రిటైన్ ఇట్స్ అకామడేటివ్ పాలసీ స్టాండ్స్ అకామడేటివ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇండస్ట్రీ సపోర్టివ్ అంటే ఇండస్ట్రీ యొక్క డిమాండ్స్ ని మేము అకామడేట్ చేసుకుంటాము మీ డిమాండ్స్ అని దృష్టిలో పెట్టండి ఇండస్ట్రీ ఏమైతే కోరుకుంటుందో ఎకానమీ ఏదైతే కోరుకుంటుందో దాన్ని సపోర్ట్ చేసేలాగా మా పాలసీ ఉంటుంది అనే స్టాండ్స్ ఏదైతే ఉందో అనే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది రీటైన్ చేసింది మెయింటైన్ చేసింది వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టాండ్స్ అన్నారనమాట సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ వాట్ ఈజ్ యువర్ వ్యూ అని అంటాం అకామడేటివ్ పాలసీ స్టాండ్స్ అంటే ఎకానమీని సపోర్ట్ చేసేలాగా ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇండస్ట్రీని సపోర్ట్ చేసేలాగా వాటికి ఇండస్ట్రీని సపోర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి తక్కువ వడ్డీ రేట్లు మెయింటైన్ చేయాలి ఎక్కువ మనీ సప్లై ఉండేలా చూడాలి అదే స్టాండ్స్ మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంది ఆల్బీట్ విత్ వన్ మెంబర్ డిసెంటింగ్ ఇప్పుడు ఎంపీసీలో ఒక మెంబరు ఈ వీళ్ళు ఈ స్టాండ్స్ ని డిసెంట్ చేశారంటే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఇది కరెక్ట్ కాదు నేను నేను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పారు చేయనప్పటికీ కూడా మరి మెజార్టీ మెంబర్స్ దానికే ఓట్ వేశారు కాబట్టి ఆ స్టాండ్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది షో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫ్రోజన్ ఇంటూ ఇన్యాక్ దేని చూపిస్తుంది మనకి ఫ్రోజన్ ఇంటూ ఇన్యాక్షన్ ఏమీ చెయ్యలేక 
because there is uncertainty nation or unquantifiable uncertainty surrounding the pandemic economy idu chaala important concept ok sir meer venandi 1920s lo there is an economist called knight aina peru knight he is an economist so he defined two things maniki risk ane oka padam untundi uncertainty ane padam untundi rendintiki differentiation chesadu aina risk ki రిస్క్ కి అన్సర్టెంటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈ పర్టికులర్ ఎకనామిస్ట్ ఫ్రాంక్ నైట్ ఇతని పేరు ఇతని పేరు ఏంటమ్మా ఫ్రాంక్ నైట్ సో ఈ ఎకనామిస్ట్ ఏం చేశాడంటే రిస్క్ ని అన్సర్టెంటీని ఎలా డిఫైన్ చేశాడు ఆయన చూడండి దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిస్క్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అన్సర్టెంటీ సో రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నారు అండ్ యూ థింక్ దెర్ ఈస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ సారీ ఫెయిల్యూర్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని మీరు చెప్పగలిగారు అనుకోండి మీరు ఒక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అప్ సమ్ యాక్టివిటీ సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అన్నారు అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం రిస్క్ అంటాం దీన్ని క్వాంటిఫైయబుల్ రిస్క్ అంటే సక్సెస్ కి అవకాశం ఎంత ఫెయిల్యూర్ కి అవకాశం ఎంత అని మనం చెప్పగలిగితే వాట్ ఆర్ ద ఆర్డ్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ సక్సెస్ వాట్ ఆర్ ద ఆర్డ్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పగలిగితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ రిస్క్ అంటాం అది పర్వాలేదు అన్సర్టెంటీ ఏంటంటే ఇది కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి అది కూడా చెప్పడానికి వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ we do not have any information mana daggara information e ledhu quantifiable information anedi leka povadam valla em jarugutundo emi cheppaledi paristhithulu unte danni aina uncertainty annadu andike ye situation ippudu manam nation uncertainty antunnamo unquantifiable uncertainty ante enti success edi ela undabothundi economy ఓకే ఎకానమీ పికప్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉందా పికప్ అవ్వకుండా ఉండిపోవడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉందా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉందా ఏమీ చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం అలాంటి దాన్ని నైషియన్ అన్సర్టెనిటీ అంటారు సో అన్సర్టెనిటీ విచ్ కెనాట్ బి క్వాంటిఫైడ్ ఎంత పర్సెంట్ అని కూడా చెప్పలేని పరిస్థితి ఈ ఎకనామిస్ట్ పేరు ఫ్రాంక్ నైట్ ఫ్రాంక్ నైట్ అనమాట సో ఆయన ఇది డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి అన్క్వాంటిఫైబుల్ అన్సర్టెనిటీ ఏమంటారు నైషియన్ అన్సర్టెంటీ అనే పదం ఇక్కడ రాయడం జరిగింది అనమాట సో పాండమిక్ హిట్ ఎకానమీలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అసలు ఏమాత్రం చెప్పలేని అన్సర్టెన్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ వాజ్ ఫ్రోజన్ ఇన్ టు ఇన్యాక్షన్ ఏం చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్న యథాతథ స్థితిని కంటిన్యూ చేసేసింది ఈ ఎంపీసీలు అందరూ ఇలా కంటిన్యూ చెయ్యాలి అని చెప్పి డిసైడ్ అయితే ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే డిసెంట్ చేశారు అపోజ్ చేశారు in sticking with the status quo status quo ante yathatha sthiti the situation as it is now the situation as it is now ippudu unna yathatha sthiti in sticking with the in sticking with the status quo the rbi's policy makers have underscored that they find themselves trapped in a no man's land vaallu ye vishayanni nokki cheparu underscore cheyadam ante ardham enti nokki cheppadam ledha highlight cheyadam they were trapped they find themselves in trapped into no man's land em cheyalo teliyani paristhiti em cheyalo teliyani paristhitilo vallu undi poyaru adhu vadina indeterminate state undefined situation lo vallu undi poyaru artham anamata on the one hand oka vaipu both the global and domestic economy have suffered a loss of momentum in the wake of omicron wave and prognosticating prospects for the recovery has become even more risky in the face of uncertainty shrouding the pandemic chudandi enta bara sir oka vaipu global and domestic economy suffer ayyi they need a loss of momentum ippudi ippude pick up avutundi december november time ki economy second wave nunchi recover ayyi pick up ayyi ముందుకెళ్తోంది అనగా ఇంకా స్పీడ్ అందుకుంటోంది అనగా మొమెంటమ్ కి బ్రేక్ పడింది థర్డ్ వేవ్ వల్ల 
ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఓపెనర్స్ ఇద్దరు టకటక అయిపోయారు తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ ఉన్ను నెక్స్ట్ వచ్చిన బ్యాట్స్మెన్ కేఎల్ రాహుల్ ఇంకా మెల్లమెల్లగా స్లోగా ఆడి 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 థర్టీ ఓవర్స్ వరకు వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ ఓవర్స్ ఇంకా మెల్లగా స్పీడ్ పెంచుదాం అనుకుంటున్న టైంలో కోహ్లీ అయిపోయాడు అదనమాట మన ఎకానమీ పరిస్థితి అలా ఉంది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ రెండు వేవ్ ఉంది దెబ్బ పడిపోయి ఎకానమీ డల్ అయ్యి ఇప్పుడిప్పుడే పికప్ అవుతుంది అనే టైంకి థర్డ్ వేవ్ వచ్చి పడింది ఇన్ ద వేక్ ఆఫ్ అంటే ఫాలోయింగ్ అంటే దాని తర్వాత దేని తర్వాత ఓమిక్రాన్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ క్రమంలో మూమెంటం అనేది పోయింది అండ్ ఇలాంటి టైంలో ప్రొగ్నాస్టికేటింగ్ ప్రొగ్నాస్టికేటింగ్ అంటే ఎస్టిమేటింగ్ ఎస్టిమేటింగ్ అంటే ఎలా ఉండబోతుంది ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫర్ రికవర్ రికవరీ ఎలా ఉండబోతుంది అని గెస్ చేయడం అనేది ప్రొగ్నాస్టికేట్ చేయడం అనేది ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది హ్యాస్ బికమ్ ఈవెన్ మోర్ రిస్క్ ఇంకా రిస్కీ అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ డిఫికల్ట్ అయిపోయింది రిస్కీ అయిపోయింది ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఎందువల్ల ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీ ఈ పాండమిక్ ని కమ్మి ఉన్న షౌడింగ్ అంటే కప్పి ఉన్న కమ్మి ఉన్న అన్సర్టనిటీ పాండమిక్ తో పాటు మనకు ఒక అన్సర్టనిటీ వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ వైరస్ తగ్గిద్దా పెరిగిద్దా కొత్త వేరియంట్ వస్తుందా పూర్తిగా ఆగిపోతుందా వ్యాక్సిన్లు పనిచేస్తున్నాయా చెయ్యి ఈ అన్సర్టనిటీ వల్ల ఏమైపోయింది రికవరీ అవుతుందా రాదా ప్రాస్పెక్ట్స్ ని ప్రొగ్నాస్టికేట్ చేయడం అనేది పెద్ద కష్టమైన పని అయిపోయింది ఇన్ ఇండియా ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ విచ్ ఈస్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ షోస్ లిటిల్ సైన్స్ ఆఫ్ రీగైనింగ్ ట్రాక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ ఇది ఇది నేను రిపీటెడ్ గా ప్రతిసారి కూడా చెప్తున్నాను ఐ హోప్ మీరు ఒక ఎడిటోరియల్స్ అలా చక్కగా ఫాలో అయినా సరే చాలా వరకు మీరు పికప్ చేసుకుంటారు ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ మీకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఎకానమీలో మీరు భయమే లేకుండా కాన్ఫిడెంట్ గా సబ్జెక్ట్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఎకానమీ నా స్ట్రెంత్ గా మార్చు మార్ మార మార్చుకోవాలనుకుంటే కోర్సుకు వచ్చేసేయండి ఇది మేడం నెంబర్ ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎకానమీ కోర్స్ లో జాయిన్ అయిపోవచ్చు రైట్ లేదు ఇలా ఫాలో అవుతామంటే ఇలాగే ఫాలో అవ్వండి నో ప్రాబ్లం సో ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ విచ్ ఈస్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ ఇక్కడ డిమాండ్ కి మెయిన్ స్టే అన్నారు సో డిమాండ్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు మీకు చాలా సార్లు చెప్పుకుంటాను విన్నారో లేదో ఎకానమీలో గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి మరి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని మనం మెజర్ చేయాలనేటప్పుడు రెండు రకాలుగా మెజర్ చేస్తాం డిమాండ్ సైడ్ మెజర్ చేస్తాం సప్లై సైడ్ మెజర్ చేస్తాం డిమాండ్ సైడ్ చూసేటప్పుడు ఏమేం చూస్తారు ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ తర్వాత ప్రైవేట్ మీకు తర్వాత వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు అర్థమవుతుందా ఒకటి ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ రెండు గవర్నమెంట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూస్తారు ఆ తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ ఇవి టోటల్ గా మనం డిమాండ్ సైడ్ చూసేది వీటన్నింటిలో మెయిన్ స్టేన్ రాశారు అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ గుడ్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం ఇండియన్ సిటిజన్స్ అంతా కలిపి వస్తువులు ఏమేమి కొంటున్నారు వాట్ ఈస్ ద డిమాండ్ ఫ్రమ్ ద సిటిజన్స్ ఫర్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లైక్ టీవీలకి ఫ్రిడ్జ్లకి ల్యాప్టాప్లకి ఇల్లుకి ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కోసం మనం పెడుతున్న ఖర్చు ఎంత ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఓవరాల్ డిమాండ్ లో మాక్సిమం అది అలాగే గవర్నమెంట్ పెట్టే ఖర్చు ఎంత అలాగే ఇండస్ట్రీస్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం పెడుతున్న ఖర్చు ఎంత ఎక్స్పోర్ట్స్ మైనస్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కోసం ఎంత అవుతుంది ఇంపోర్ట్స్ దాంట్లో తీసేయాలి ఇలా డిమాండ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు దాంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ దాన్ని ఇక్కడ ఏమన్నారు ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ అనే ఒక పదంతో తేల్ చేశారు అందుకే ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ అనేది మెయిన్ స్టే అంటే మెయిన్ డొమెస్టిక్ డిమాండ్ లో మాక్సిమం దానికే ఉంటుంది ఇట్ షోస్ లిటిల్ సైన్స్ ఆఫ్ రీగైనింగ్ ఫ్రాక్షన్ లిటిల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నథింగ్ అని ఏ లిటిల్ అన్నారనుకోండి కొంచెం అని ఇప్పుడు ఏమీ లేకుండా రాస్తే అసలు ఏం లేదు సైన్స్ అంటే సూచనలు అంటే ఎటువంటి సైన్స్ కనిపించట్ల ఆఫ్ రీగైనింగ్ ట్రాక్షన్ ట్రాక్షన్ అంటే మళ్ళీ తనకి గ్రిప్ వచ్చింది ఇప్పుడిప్పుడే ప్రైవేట్ కన్జంప్షన్ గ్రి
ఆల్రెడీ కం ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ ఏమో డల్లగా ఉంది అనుకునే టైంలో ఇంకో దరిద్రం ఏంటి మనకి ఇంటర్నేషనల్ కమోడిటీ ప్రైసెస్ పెరిగిపోతున్నాయి పర్సిస్టెంట్ గా పెరిగిపోతున్నాయి అంటే అదే పనిగా కొంచెం 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 పెరిగిపోతూ వెళ్తున్నాయి కమోడిటీస్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి ఐరన్ స్టీల్ ఇట్లాంటివన్నీ అనమాట మెటల్స్ ఇవన్నీ కూడా పెరిగిపోతున్నాయి ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా మరి పెరిగితే నష్టం ఏంటి సార్ అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇంటర్నేషనల్ కమోడిటీ ప్రైసెస్ పెరిగినప్పుడు వాటి మీద కొన్ని డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆధారపడతాయి అంటే వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాటిని ఉపయోగించి మన వాళ్ళు ఏమో ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెరిగిపోయిందో ఇంటర్నేషనల్ కమోడిటీ ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మన వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగిపోతాయి ఎందుకంటే మనకి ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది దీన్ని ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు అంటే ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పెరిగిపోవడం వల్ల డొమెస్టిక్ గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగిపోవడం అది కూడా వస్తుంది ఒక పక్క ఇంకో పక్క ఎస్ సర్జ్ ఇన్ వొలటైలిటీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ అంతర్జాతీయ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో వొలటైలిటీ పెరిగిపోతుంది సర్జ్ అంటే పెరిగిపోవడం వొలటైలిటీ అంటే స్థిరత్వం లేకపోవడం వొలటైలిటీ ఎందుకు వస్తుంది స్థిరత్వం లేకుండా ఎందుకు ఉంది అమెరికాలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరియు అదర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని ఏం ఆలోచిస్తున్నాయంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ని అదుపు చేయాలి అని చెప్పి వడ్డీ రేట్లని పెంచాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నాయి ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే ఇన్ఫ్లేషన్ అదుపులోకి వస్తుంది మరి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇబ్బందికరంగా తయారైపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాబట్టి వడ్డీ రేట్లను పెంచి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని చెప్పి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ థింక్ చేస్తాయి మరి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అలా థింక్ చేస్తున్నప్పుడు సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అలా థింక్ చేస్తున్నప్పుడు కేర్ఫుల్ గా వినాలి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అలా థింక్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయి మరి వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే స్టాక్ మార్కెట్లు దెబ్బతింటాయి ఎందుకు దెబ్బతింటాయి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఒక దగ్గర మనీ ఉంది మనీ ఎందులో పెట్టచ్చు స్టాక్ మార్కెట్ లో పెట్టచ్చు బాండ్ మార్కెట్ లో పెట్టచ్చు బాండ్ మార్కెట్ లో పెట్టే డబ్బులకి మనకి ఏమొస్తుంది వడ్డీ వస్తుంది స్టాక్ మార్కెట్ లో ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే వడ్డీ పెరిగింది అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతున్నాయంటే వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నట్టే కదా మరి వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నప్పుడు దేర్ విల్ బి ఏ టెంప్టేషన్ దేర్ విల్ బి ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ స్టాక్ మార్కెట్ టు బాండ్ మార్కెట్ అంటే చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ స్టాక్ మార్కెట్ లో షేర్స్ అమ్మేసి ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి బాండ్ మార్కెట్ లో పెడుతూ ఉంటారు సో మీకు ఏంటంటే ఒక స్థిరత్వం స్టెబిలిటీ ఉండదు అటు నుంచి టూ ఇటు నుంచి టూ మనీ కదులుతా ఉంటుంది వాలంటైలిటీకి దారి తీస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ లో వాలంటైలిటీ పెరిగింది అంటే అర్థం అది అండ్ గ్లోబల్ సప్లై బాటిల్ నెక్స్ సప్లై బాటిల్ నెక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇంకా కొన్ని చోట్ల కర్బ్స్ ఉన్నాయి నియంత్రణలు ఉన్నాయి అంటే ఆ దేశం వాళ్ళు మేము ఎలా చేయం ఈ దేశం నుండి ఫ్లైట్లు ఎలా చేయం కొంచెం కొంచెం ఉన్నాయి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి మన దేశంలో ఉన్న కంపెనీ విదేశాల నుంచి ఏదైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ దేశం నుంచి ఫ్లైట్స్ ని ఆపారనుకోండి కోవిడ్ వల్ల బాటిల్ నెక్ అడ్డంకి సో సప్లై చైన్ బ్రేక్ అయిపోతుంది మనకి ఎప్పుడు ఆ కంటే నుంచి తెప్పించుకోవడం అలవాటు ఇప్పుడు ఇంకో చోటకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా సమస్యలు ఆల్రెడీ కన్జంప్షన్ బాగాలేదు దానికి ఇన్ని సమస్యలు తోడయ్యాయి అండ్ ద రిస్క్ టు ద అవుట్లుక్ ఆర్ ఫర్దర్ హైట్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అవుట్లుక్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది అవుట్లుక్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్లుక్ ఫర్ ఎకానమీ అంటే ఎకానమీ ఎలా ఉండబోతుంది అనే దానికి రిస్క్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది ద మోస్ట్ టెల్లింగ్ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్ బేస్ ప్రోగ్నోసిస్ ఫర్ గ్రోత్ ఈజ్ ఇట్స్ ఫోకాస్ట్ ఫర్ జీడిపి ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఏ మార్కెట్లీ లోవర్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దెన్ కంపేర్డ్ విత్ ది ఎయిట్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రొజెక్షన్ మేడ్ ఇన్ ది ఎకనామిక్ సర్వే చూడండి విచిత్రం ఇక్కడ టెల్లింగ్ అంటే పదం చూడండి టెల్ అంటే చెప్పడం అంటాం కదా ఆ మీనింగ్ కాదు టెల్లింగ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి స్ట్రైకింగ్ అని పవర్ఫుల్ అని మంచి సిగ్నిఫికెంట్ అని అర్థం మేనిఫెస్టేషన్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే బయటికి కనిపించేది సో సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్బిఐ యొక్క ప్రొగ్నోసిస్ ఫర్ గ్రోత్ గ్రోత్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ విషయంలో ఆర్బి యొక్క ఆర్బిఐ యొక్క వ్యూ అనేది మనకి సిగ్నిఫికెంట్ గా ఒక దగ్గర కనిపిస్తుంది ఎక్కడ జిడిపి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో ఎంత ఉండబోతుంది అని చెప్పి ఫోర్కాస్ట్ చేసింది ఎంత అని చెప్పింది సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అని చెప్పింది విచ్ ఈస్ క్వైట్ లో కంపేర్డ్
the central bank in fact expects growth in the next fiscal to sharply tail off over the course of the year slowing from a 17.2% expansion in q1 to 4.5% in q4 chudandi especially services sector malli andaru kuda ee travel hospitality sector malli dull ayipen endukle covid travel aagetam tarvata chustundam summer la veldam ani vaayida lesukunta untaru ee covid valla ekkuga manishi tho manishi touch points unde sectors suffer avutayi mar service sector okka sari malli dull ayipen ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా డల్ అయిపోయింది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అర్థం ఏంటి చెప్పాను మీకు ఎందుకు ప్రైవేట్ కన్సంప్షన్ అంటే మనం పెట్టే ఖర్చులు అంటే మనం వస్తువుల కోసం మనం మనం చేసే కొనుగోలని కన్సంప్షన్ ఎందుకు వస్తాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పెట్టుబడులు పెట్టుబడి అంటే ఒక కంపెనీ వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా ఎక్విప్మెంట్ కొనడం మెషినరీ కొనడం ల్యాండ్ కొనడం ఎక్స్పాన్షన్ చేయడం దీన్ని మనం పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి అంటాం అవి ఏమైపోయాయి తగ్గిపోయాయి సో మరి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ గ్రోత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫిజికల్ to sharply tail off over the course of the year so next fiscal lo growth and the tail off ava both of the tail off ante gradual ga tagipodam naaga tagipodam ekku undi ekku undi ekku undi ekku undi mel mel ga mel mel tagipodam tagipothundi ani cheppi central bank expand expect chestundi 17.2% expansion in q1 nundi 4.5% in q4 ki padipothundi ani cheptundi nor is there any respite nor is there any respite on the price stability front ippudu varaku manu maatladam endi growth ante growth ki prospects baaledu inni rakala problems unnai sare poni growth baaledu kada inflation anna adupulo unda ante akkada kuda respite ledhu nor is there any respite ante respite ante upasamanam ledhu unda ledhu relief anamata అక్కడ కూడా రిలీఫ్ లేదు ఆర్బీఐకి అక్కడ ఆ బ్యాటింగే ఇక్కడ ఆ బ్యాటింగే రైట్ ఇప్పుడు ప్రైస్ స్టెబిలిటీ కోసం చూస్తే గ్రోత్ బాగుందా అంటే అది బాగాలేదు గ్రోత్ కోసం చూస్తే ప్రైస్ స్టెబిలిటీ బాగుంది ఇది బాగాలేదు రెండింటి మధ్యలో ఉండిపోయింది నారి నారి నడుమ మురారి ది ఆర్బీఐస్ బ్రేవ్ అటెంప్ట్స్ ఎట్ డౌన్ ప్లేయింగ్ ద రిస్క్ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఓకే సెంటెన్స్ ఇక పూర్తి కాలేదు రిస్క్లు అనేవి అంత ఎక్కువ లేవులే అని చెప్పి ఇంత ముందు చెప్తూ వచ్చింది నాట్ విత్ స్టాండింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిస్పైట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆర్బిఐ బ్రేవ్ అటెంప్ట్ ఇంతకు ముందు మాంటరీ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్స్ లో ఏం చెప్పేదంటే ఏ అంతేం లేదులే రిస్క్ లేం కాదు పెద్ద విషయం ఏం కాదు అని బ్రేవ్ గా బోల్డ్ గా చెప్తూ వచ్చినప్పటికీ అనుకున్నంత రిలీఫ్ ఏమీ లేదు అక్కడ అని అర్థం అనమాట డౌన్ ప్లేట్ అంతేం లేదు కాదు అని చెప్పడం కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ మరి ఇన్ఫ్లేషన్ అనగానే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సిపిఐ ఈ సీన్ పికింగ్ ఇన్ ది కరెంట్ ఫోర్త్ ఫిజికల్ క్వార్టర్ అండ్ యావరేజింగ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ క్లోజ్ టు ది అప్పర్ టాలరెన్స్ రిషోల్డ్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ జాన్యువరి అకార్డింగ్ టు ఆర్బిఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ శక్తికాంత దాస్ ఏం చెప్తున్నారు జాన్యువరి లో ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు వెళ్ళిపోయింది సిపిఐ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ బేస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంతవరకు వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆన్ యావరేజ్ ఉండబోతోంది అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు సో త్రెషోల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది జాన్యువరి లో అంటే రిస్కీగా ఉన్నట్టే కదా ఇంకొంచెం దాడిపోతే పెరిగిపోయినట్టు అండ్ డిస్కన్సర్టింగ్లీ డిస్కన్సర్టింగ్లీ అంటే అర్థం ఏంటి డిస్టెబిలైజింగ్ అంటే స్టెబిలిటీని దెబ్బతీసేలాగా ఈవెన్ యాజ్ మిస్టర్ దాస్ టెక్నాలజీస్ that the hardening of global crude oil prices poses a major upside risk to the outlook for price gains edo pone set ayipotamo mella mella ga tharalu adupulo vachestay anukunte ee stability ni debba teesayalaga disconcert chesayalaga das em antunaru global crude oil prices emo perugutunayi o pakka so dani valla em avutundi okka sari crude oil perigithe గవర్నమెంట్ కి ఇంపోర్ట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆయిల్ ప్రైస్ లు పెరుగుతాయో మనకి పెట్రోల్ డీజిల్ కిరోజిన్ అన్ని ధరలు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ పెరిగిపోతాయి ఎప్పుడైతే ఇవి పెరుగుతాయో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు పెరిగిపోతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ప్రతి ఒక్క వస్తువు ధర పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు మార్కెట్ కి తీసుకెళ్ళడానికి అయ్యే ఖర్చు కూడా కలిపే కదా మనకు అమ్ముతారు మార్కెట్ లో సో అది పెరిగిపోయి ఓవరాల్ గా అప్ సైడ్ రిస్క్ ఉంది ఇంకా పెరిగిపోయే రిస్క్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తారు monetary authorities appear to have plumped for backing their own optimistic assumptions enta mund optimistic ga assume cheskunnaro adi ippudu dani balance cheyalaga chachipothunnaru 
అంటే ప్లంప్ అంటే మీనింగ్ రౌండ్ అండ్ టు కీప్ సంథింగ్ రౌండ్ ఇంతమంది నైస్ గా ఎజంప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆ ఎజంప్షన్స్ ఇప్పుడు బ్యాక్ చేయలేక సపోర్ట్ చేయలేక అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారు అనే మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సాఫ్టెనింగ్ ఇన్ వెజిటబుల్ ప్రైసెస్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ వింటర్ అరైవల్స్ అండ్ ద ఇంప్రూవింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ హావ్ ప్రాంప్టెడ్ దెమ్ టు పాజిట్ దట్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అవుట్లుక్ గివ్స్ దెమ్ కంఫర్ట్ టు కంటిన్యూ టు కీప్ పాలసీ గ్రోత్ సపోర్టివ్ ఇంతకు ముందు మాంటరీ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్ లో ఏమన్నారు అప్పుడు వింటర్ అరైవల్స్ లో ఓకే 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 సో వింటర్ అరైవల్స్ వింటర్ లో మనకి వెజిటబుల్స్ కొత్త కొత్త వస్తాయి కాబట్టి ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి వెజిటబుల్ ప్రైసెస్ సప్లై పెరిగి తగ్గుతాయి అండ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ కూడా మనకి పెరుగుతుంది దానివల్ల మనకి ఇంప్రూవింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫర్ ఫుడ్ గ్రెయిన్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అవడానికి ప్రాస్పెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ అవుట్లుక్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇంతకుముందు చెప్పారు పాజిట్ అంటే ప్రపోజ్ చేశారు చెప్పారు and they told that it gives them comfort to continue to keep policy growth so growth supportive ga unchutam memu endukante outlook anedi positive ga undi kabatti daralanni control lo konchestai kabatti anukunnaru with the mpcs forecast for inflation to average 4.5% over 22 23 predicated on another significant uncertainty a normal monsoon the rbi's rate setting panel has risked for seeking its primary mandate of ensuring price stability at the altar of importing monetary impetus to the economy economy ki monetary impetus ante money supply dwara interest rates tagginchadam dwara economy ki oka push ivadaniki oka supporting role play chese kramamlo aa kramamlo vale em chesaru price stability ni ensure cheyalsina vaalla primary responsibility ni abandon chesesaru abandon chese risk ni chesaru ani artham అబాండన్ చేశారు అని రిస్క్ చేశారు అని అర్థం ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే చూడండి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరే ఉంటుంది అని చెప్పి గెస్ చేస్తున్నారు ప్రెడికేటెడ్ ఆన్ అనదర్ సిగ్నిఫికెంట్ అన్సర్టన్ ప్రెడికేటెడ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేని మీద బేస్ అయింది అది ఇంకో అన్సర్టెంటీ పైన ఏంటి అన్సర్టెంటీ నార్మల్ మాన్సూన్ మాన్సూన్ నార్మల్ గా ఉంటే వర్షపాతం అనుకున్నట్టుగా ఉంటే పంటలన్నీ బాగా పండితే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్ని అనుకున్నట్టుగా ప్రొడ్యూస్ అయితే వెజిటబుల్స్ అన్ని అనుకున్నట్టుగా ప్రొడ్యూస్ అయితే అప్పుడు వాటి సప్లై సఫిషియంట్ గా ఉండి ధరల కంట్రోల్ లో ఉంటాయి ఒకవేళ బిలో నార్మల్ మాన్సూన్ ఉన్న అబౌ నార్మల్ మాన్సూన్ ఉన్న పంటలు చెడిపోయి లేదా పంటలు పండక సప్లై తగ్గి ధరలు పెరిగితే ఈ గెస్ వర్క్ అంతా గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది పరిస్థితి వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువగా ఉండదు అందుకే మేము ఇంకా మేము ఎకానమీని సపోర్ట్ చేస్తూ గ్రోత్ సపోర్టివ్ పాలసీని కంటిన్యూ చేస్తామని చెబుతున్నారు ఈ క్రమంలో ప్రైస్ స్టెబిలిటీని ఎన్షూర్ చేసే మ్యాండేట్ ని పక్కన పడేశారు అని అర్థం అట్ ఎ టైమ్ వెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ అట్ మల్టీ డెకేడల్ హైస్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ చాలా దేశాల్లో మల్టీ డెకేడల్ హైస్ లో ఉంది ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రాంప్టింగ్ సెవరల్ మేజర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇన్ ది యుఎస్ టు స్టార్ట్ నార్మలైజింగ్ పాలసీ దీని వల్ల ఏమవుతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని అమెరికాలో ఉన్న ఫెడరల్ రిజర్వ్ తో పాటు పాలసీ నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేసే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చింది నార్మలైజేషన్ అర్థం ఏంటి ఎప్పుడూ చూడనంత తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ మనీ సప్లై సిస్టమ్ లో ఉంది సో మెల్లమెల్లగా మనీ సప్లైని విత్డ్రా చేసి మెల్లమెల్లగా మనీ సప్లైని విత్డ్రా చేసి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ని పెంచే క్రమం అన్ని సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ స్టార్ట్ చేసే టైమ్ ఇది అలాంటి టైంలో మన వాళ్ళు దిర్ ఇస్ రియల్ డేంజర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఫాలోయింగ్ బిహైండ్ ద కర్వ్ ఆర్బీఐ ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వకుండా ఆ ట్రెండ్ లో వెనక్కి పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ప్రపంచం అంతా ఒక దారిలో వెళ్తే మనం ఇంకో దారిలోకి వెళ్ళి వెనక పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఫైనల్ గా చెప్పిన సెంటెన్స్ అనమాట సో ఇలాంటి ఆర్టికల్ కి కన్క్లూజన్ ఏం చెప్తాం వెరీ డిఫికల్ట్ ముందు నొయ్యి వెనక కొయ్యి గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ కి దెబ్బ పడుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే గ్రోత్ కి దెబ్బ పడుతుంది రెండు ఇంపార్టెంట్ గ్రోత్ ఉంటేనే ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతే పేదవాడు ఇంకా సఫర్ అవుతాడు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేషన్ వెళ్ళడం వల్ల కూడా డిమాండ్ తగ్గే క్రమం కూడా ఉంటుంది ఇంతింత ధరలు మా వల్ల కాదు రా బాబు జనాలు కొండం మానేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆర్బీఐ పరిస్థితి పగోడు కూడా రాకూడదు అని మాత్రమే నేను చెప్పగలుగుతాను సో అయితే ఒకటి సంథింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎ రిచ్ కంట్రీ ఇండియా హ్యాస్ లోడ్స్ ఆఫ్ లాడ్స్ ఆఫ్ పూర్ పీపుల్
డబ్బున్న వాడి కన్నా కూడా పేదవాడు సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పేదవాడి మీద ఎక్కువ ప్రతాపం చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక కూరగాయల రేట్లో బియ్యం రేట్ ఒక రూపాయి పెరిగితే డబ్బున్నాడికి ఫరక్ పడదు నొప్పి ఇమీడియట్ గా తగ్గలేదు పేదవాడికి వాడు తిండి తగ్గించేసుకుంటాడు వాడు ఆదాయం తక్కువ తక్కువ ఏదో అరకొరగా వాళ్ళు కొనుక్కొని తింటున్నారు ఆధారలు కూడా పెరిగిపోతే అది కూడా కొనలేని పరిస్థితికి వస్తారు కాబట్టి ఇండియా లాంటి కంట్రీలో చూడండి పెద్ద పెద్ద కంట్రీలోనే ఇన్ఫ్లేషన్ ఇక కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇండియా లాంటి పేద కంట్రీలో అంటే అంత రిచ్ కంట్రీ కానప్పుడు పేద వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ప్రైస్ స్టెబిలిటీని ఎన్షూర్ చేయాల్సిన మ్యాండేట్ ని ఆర్బీఐ పక్కన పడేయకూడదు అట్లీస్ట్ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అయినా సరే ధరల్ని అదుపు చేసే కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టాలి ఒకేసారి కాకపోయినా స్లోగా స్టార్ట్ చెయ్యాలి అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా టేక్ కేర్ మా బాయ్